봉주루 여러분 남상스입니다 베르사유 궁전을 가기 위해서 아침부터 길을 나섰습니다 베르사유 궁전을 가기 위해서는 방역철도를 타야 되는데 RER이라고 부르는 열차를 타야 됩니다 먼저 열차를 타야겠죠 관광객을 대상으로 소매치기가 마련이 각별히 주의하시기 바랍니다 여기 안내 음성 들으셨죠? 파리에는 소매치가 많으니까 각별히 주의해야 됩니다 그런데 파리는 그나마 양반이에요 스페인이나 뭐 이탈리아 그쪽은 소매치기가 아주 널렸습니다 지하철을 타고 베르사이오 공정까지 가는 RER 열차를 타기 위해서 한번 또 갈아타야 됩니다 여기까지는 나비고 패스로 갈수 있기 때문에 나비고 패스 구입하면 아주 유용하게 쓸수 있습니다 방법은 똑같습니다 나비고 카드를 태그하면 은 문이 열리게 되죠 자 이제 거의 도착을 했습니다 베르사유 역에서 내려서 버스를 타고 한번 또 가야 됩니다 베르사유 역에 내렸는데 마을 전체가 좀 고풍스러운 분위기죠 바로 앞에 이런 제가점이 있어서 한번 방문을 해봅니다 야, 정말 먹음직스러워 보이는 케이크랑 빵이 널렸습니다 관광지라서 가격이 그렇게 싸지 않은데 아, 그래도 유럽은 또 가격 대비 만족도가 매우 높습니다 맛도 정말 어느 제과점이든지 다 맛이 좋죠 많고 많은 먹거리 중에서 일단 크루아상 하나랑 피쉬를 주문해 봤습니다 점심 대신 이걸로 배를 채워야 될것 같습니다 일단 또못 참아서 크루아상을 먼저 한입 먹어보겠습니다 아, 정말 먹음직스러워 보이는 크루아상이죠 바삭바삭하니 진짜 맛이 좋았습니다 일단 버스를 또 환승해야 되는데 대략 한 10분 정도만 가면 도착을 합니다 버스에서 내려서 바로 끼시를 또 먹어 봐야겠습니다 끼시는 계란찜 같은 그런 파인데 아, 무척이나 부드럽고 맛이 좋습니다 저 앞에 보이는 게 베르사이 궁전입니다 이쪽 마을 전체가 돌길이기 때문에 도가니를 각별히 조심해야 됩니다 어, 저 앞에 보이는 저 청년은 <웃음> 마치 자기 집앞 마당처럼 달리기를 하고 있습니다 건물이 상당히 웅장하죠 베르사이 궁전 투어를 하려면 미리 예약을 해야 되는데 아, 예약을 살짝 늦게 했더니 표가 제일 마지막 타임 것만 있어서 일단 그거라도 예매를 했습니다 그 전에 그랑트리아논과 마리 앙투아네트가 살았던 집을 관광할 수가 있는데 여기 코끼리 열차를 타고 그곳까지 가면 됩니다 가격은 왕복으로 대략 8유로 정도 합니다 옆에서 반대편으로 가면 이렇게 열차 타는 곳이 있습니다 순서대로 입장을 해서 그랑 트리아논까지 일단 가게 됩니다 그랑 트리아논과 마리 앙투아네트가 살았던 곳은 페르사이오 궁정과 별도의 요금을 받고 있습니다 여유있게 하루 일정을 빼놓고 오전에 그랑 트리아논 관광을 하고 오후에 베르사이 궁정을 하면 하루 일정 코스가 딱 맞습니다 이것도 상당히 볼게 많기 때문에 이것도 같이 여행하시기를 추천드립니다 이곳이 그랑트리아농입니다 그랑트리아농은 루이 14세가 맹트농 부인을 위해 지은 별공이죠 답답한 궁전 생활을 피해 소수 측근자만 초대해서 조용하게 시간을 보내려는 목적으로 베르사유 궁전 정원 한쪽에 만든 루이 14세의 작품입니다 베르사유 궁전에 비하면 좀 아기자기하고 소박한 그런 분위기지만 아 정말 이것도 분위기 있는 그런 곳입니다 지금 보이는 이 방이 거울의 방입니다 
페르사이유 궁전의 거울의 방에 비하면 아주 소박하지만 이곳이 그랑트리앙롱에서 가장 아름다운 방이라고 합니다. 다음으로 이어진 방은 루이 14세의 침실입니다. 루이 14세와 황후의 침실이었다고 하는데 아, 붉은색으로 장식된 침실이 무척이나 세련되고 고급스럽게 보입니다. 그 다음에 있는 방은 기도실입니다. 기도실이라 그러지 좀 경건한 느낌이 들죠. 다음으로 이어진 방은 접견실입니다. 온통 대리석으로 꾸며져 있고 어, 바닥과 가구들이 무척이나 고급스러워 보입니다. 이곳을 나오게 되면 어, 다른 곳을 통하는 통로가 보입니다. 물론 이곳에도 정원이 있습니다. 이곳은 어딜 가나 다 정원이 보이는데 아, 정말 정원사가 엄청 많이 있어야 될것 같습니다. 다음에 연결된 방은 황제 가족들을 위한 거실입니다. 햇살이 은은하게 들어오니까 분위기가 정말 깔끔하죠. 다음에 연결된 방은 음악의 방입니다. 루이 14세가 식사를 하는 동안 이곳에서 연주자들이 음악을 연주했다고 하죠. 나중에는 루이 14세의 집무실로 이용되다가 루이 필리프에 의해 현재는 단골음으로 바뀌었다고 합니다. 다음에는 아름다운 노란색의 방에 등장을 하는데 온통 고급스러운 노란색 의자와 그리고 쇼파 벽지가 눈에 뜹니다. 이것은 루이 필리프 황제가 가족들과 시간을 즐겨 보냈다고 해서 루이 필리프 왕가의 방이라는 이름이 붙여졌습니다. 이 부형색의 방은 코테트 갤러리라는 곳인데 1690년대 꾸며진 베르사유 궁전과 트리아농 벽을 장식했던 화가 코테트의 이름을 따서 만든 갤러리입니다. 1920년 6월 4일 세계 1차 대전 종료 후 헝가리의 운명을 결정진 트리아농 조약이 이곳에서 체결되었다고 하죠. 그 바로 옆에 이렇게 미술 전시회를 하고 있습니다. 왕궁을 가득 채웠던 그림과 예술 작품들이 전시되어 있는 공간인데 이 그림을 그린 사람이 노엘 코이펠입니다. 1628년에 태어난 프랑스 화가인데 루이 14세의 총애를 받아서 거의 20년 동안 루이 14세의 명령에 따라서 그림을 그렸다고 합니다. 그림이 엄청 섬세하고 화려하죠. 야, 진짜 이런 그림 집에 떡하니 걸어놓으면 아, 정말 좋겠습니다. 색감도 정말 고급스럽고 차분하고 매우 신선한 그런 느낌이죠. 이렇게 갤러리 구경을 하고 밖으로 나가게 됩니다. 밖으로 나가서 작은 정원을 거치면 기념품 가게를 만날 수 있습니다. 기념품 가게인데 예쁜 게 많네. 왕관 모양 꾸러지 이런 거 탐나네. 보석, 보석 연필. 간지나네, 간지나네. 아, 정말 우아하고 고급스럽고 그런 제품들이 참 많이 있습니다. 특히 마리 앙투아네트를 디자인한 제품들이 많이 눈에 띄죠. 이렇게 어린이들을 위한 캐릭터 상품들도 있습니다. 나폴레옹 제가 인형도 있고 정말 아기자기하고 예쁜 것들이 넘쳐나는데 아, 그냥 구경만 하고 밖으로 나왔습니다. 밖으로 나와보면 이렇게 귀여운 커피 커피도 있습니다. 커피. 
삼성 에스프레소 2.7 아메리카노 3.5 이거 이제 마리 앙투아네트가 사갔던 공간으로도 가야 할 시간입니다 다음에 방문하는 곳은 마리 앙투아네트가 거주했던 곳입니다 비온의 여주인공이죠 루이 16세의 부인 이것은 루이 16세가 마리 앙투아네트를 위해 만든 집입니다 계단 계단이 있을 소리야 이것은 접교실인데 외부 사람들을 맞이하는 곳이죠 아, 은제품들과 각종 멋진 도자기들이 가득 모여있는 곳입니다 베르사이오 궁전에 비하면 소급 장난하는 그런 곳인 것 같습니다 저 머리 아무도안했가 쓰던 디자인 디자인 접시 멋진 애가 수업이래요 수업 사람들도 난리 아니었어요. 그렇구나. 즐겁겠지 어김없이 등장하는 샤워입니다 사교를 위한 모임의 장소 샤프도 있고 지금 옛날 피아노도 있고 실 뒤에 이렇게 작은 또 공간도 있고 선물이 패턴에 음. 침대 사이즈가 엄청 작아 루이 16세와 마리 앙토아네트는 어, 베르사이오 공전에서 그냥 잠자는 의식만 행하고 실제적으로 잠은 이곳에서 잤다고 합니다 이중 생활을 한 거죠. 그리고 안토아노 또 살던 집 치고는 엄청 또 소박하네요. 처음에 저기 정원도 보이고. 그 당시 의상이었는 거야, 의상. 나무는 이렇게 뒤에도 정원이 있어요. 나무도 멋있고. 그냥 어디 가든 다 정원이야, 정원. 오전에 이렇게 구경을 하고 이제 본격적으로 베르사유 궁전을 구경하기 위해 다시 돌아왔습니다. 그랑 트리아농도 상당히 볼거리가 많은 곳이죠. 
오늘 함께 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 또 만나 뵙겠습니다.